，世间无处不舞蹈，太阳用金棒舞蹈，月亮用银针舞蹈，大海用巨浪舞蹈，原野用山水舞蹈。云的变幻是舞蹈，雾的氤氲是舞蹈，雨的接滴答是舞蹈，雪的飘落是舞蹈，弯弯的河流是一种舞蹈，起伏的山脉是一种舞蹈，蜿蜒的根须是一种舞蹈，九女的枝干是一种舞蹈。鸟们除了用羽翼，还可以用周啾来舞蹈，蝶们。除了用翅膀，还可以用色彩来舞蹈；花们除了用芬芳，还可以用脸色来舞蹈；果们除了用成熟，还可以用丰收来舞蹈。世间啊，处处皆舞蹈。呃，接下来我朗诵第二首诗《玩笑》。人类喜欢用战争来玩笑。战争就用枪炮来玩笑，枪炮就用弹头来玩笑，弹头就用人们的头颅来玩笑，而人们的头颅啊，就找不到合适的对象来玩笑了。呃，下面我开始朗读一篇散文，啊，题目叫《老玉仔》，题目下边有一行字：“秦国。”因风害而及早离职。日子太乱了，十几二十岁的小伙子们，吆喝着到战争里去开采和平，可是和平不在战争里，他们反而被卷进动荡时代的大漩涡中，水深浪急，波涛汹涌，再好的勇气也抵不挡下沉的力量。好在。也有一些幸运之手伸了出来，一一的把他们拉到岸上，把亲情抛得老远，把乡愁带在身边。有幸也有缘，在这块既熟悉又陌生的土地上，展开了生命史上新的一页。征战日久，身困心乏，突然有这么一个地方，落脚休歇。真是万万没有想到的事情，可是危机既然融在，所谓的修歇，只是分分秒秒、几日几时。转过身来，立即投入新的工作，在荒瘠的海岸线上，竹钓包、瓦战壕。在那个缺乏基建的年代里，所有的动力是来自双手跟双肩，扛着一包水泥翻山越岭。挑着两桶溪水，涉过长滩，是必须亲身面对的工作环境。个人可以累垮，大众的安居不能就输掉。物质条件欠缺的地方，就用心情和毅力来补足。调包组成之后，就是自己的家，人人都成为水泥巨链中的一个圈环，人人都是战吞海风。卧稳沙尘的汉子，在这里要与风沙地侵，要和艰苦绝绝缘，要跟方风林、跟焦世聪做邻居。当冷冷的冬夜里，太不敌寒的时候，要向耐心取暖。在七分饱三分饿的时候，只能用战歌充饥。他们用最简单的衣食维持生命。却用最珍贵的生命在阵舰之内孕育安宁。这是六十年前战时景况的一角，在以后的时日里，这数十万的参与者，有的在二十来岁的时候伤亡了，有的在三四十岁的时候病逝了，也有的在五六十岁的时候就提前熄灯打烊就寝了，剩下来的。有的事业有成，丰衣足食；有的坐吃退凤，可以度日；也有的人贫病交加，潦倒半生。岁月催人老，时光不饶人。当年的青年战士，变成今天的白发老人，而且
有了这样的一个头衔和称呼。